En este showcast no solo les presentaremos las últimas novedades que son tendencia, conectaremos negocios con entretenimiento, personalidades, entrevistas y marcas. Showcast. Ahora con ustedes la encantadora, la hermosa y profesional Salomé Higuera en el Showcast, donde sea. 11.16, estamos en Showcast. Hoy viernes no es solo show, es business. Esta sección especial de este programa que me lleva in love total de lunes a viernes, pero cerramos con broche de oro siempre con nuestros invitados especiales. Y hoy nos acompaña, ya está aquí en cabina, Guido Mercado. Buenos días, Guido, bienvenido. Gracias, gracias, Salomé. Muy, muy contento de poder estar hoy aquí contigo. Bueno, para mí también es un placer gigante, enorme, porque te he visto por ahí, te vuelvo a ver, te escucho. Y bueno, no voy a decir te siento porque la gente puede pensar otras cosas, pero es decir, te hace sentir por diferentes vías, estás en los medios de comunicación, estás en una actividad, estás en el emprendimiento, área en la que me desenvuelvo también y que, y que en la que estamos de alguna manera vinculados, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir de tú a tú, de conversar como desde la esencia, que al final es lo que nos ocupa aquí en este programa Showcast. Guido Mercado. Guido Mercado se identifica en su cuenta de Instagram como ingeniero, activista y merideño. Y además trabaja con asuntos públicos, emprendimiento y tecnología. Por ahí estuve indagando otras cosas. Ese hombre ha hecho montones de estudios, <risa> ha trabajado un montón de empresas, desarrollo de proyectos, hasta en el teleférico, ¿no? Sí, claro. Estuviste trabajando, Guido. Y, y Recientemente, bueno, lo hemos visto por allí, como ya dije, en una actividad y otra que, que, bueno, creo que lo descubrí fue por eso, por el emprendimiento, literal. Bienvenido. Gracias, gracias, Salud. Bueno, hemos hecho muchas cosas, ¿no? De, de lo que leías de mi vida, yo creo que lo que más me define y lo que más me gusta es lo último, merideño. Merideño. Claro, es que me llamó la atención que colocaras merideño. Total. Y eso, eso marca la diferencia. Eh, en Instagram, porque en el perfil, bueno, tú siempre tienes los estrategas digitales, dicen que tienes que poner de dónde eres. Y si eres, tienes una marca de ropa, también, porque, ajá, ah, ¿dónde la voy a comprar? Entonces, este hombre, ¿de dónde es? Pero me, y me, me llama mucho la atención que lo coloques como parte de tus, de tus digamos, estudios, de, de, de tus profesiones, de, de tus ocupaciones, porque habla de ese guido que quiere destacar de dónde viene. No, y que al fin y al cabo muchas de las cosas que yo hago en, en cualquier área pues siempre tienen como la dirección hacia, hacia la ciudad, ¿no? Hacia el Estado, hacia lo que es Mérida porque, bueno, yo me siento orgullosísimo de ser andino, de ser merideño eh, y además, pues, durante pues, toda mi vida he trabajado en muchos lugares aquí, en otras ciudades del país, en otros países y a mí siempre me dicen, ¿de dónde eres? Y yo, de Mérida. <risa> ¿Pero por qué te preguntan Venezuela, de dónde eres? Me preguntan por saber... Pero no tienes dónde tanto estudié. acento merideño y tal. No, me, para saber dónde estudié, para saber si he hecho, pues, o tengo experiencia en otro lugar, siempre digo de Mérida, pero ¿para qué? Para que me pregunten por qué. Okay. Para poder seguir la conversación <risa> y hablar que, bueno, que somos la ciudad más bonita de Venezuela, la de que los tenemos caballeros. una universidad maravillosa, eh, que siempre hemos sido vanguardia en muchísimos temas y que estamos trabajando por volver a ser vanguardia, ¿sabes? Como para que exista esa segunda conversación. Y que Meria lo tiene todo, ¿no? Y Meria, la logras. Meria lo tiene ¿Logras todo, esa segunda todo. conversación? Siempre, siempre. Siempre, siempre esa es la intención. Qué chévere. Llevar intención. A, a hablar de Mérida. Intención y resultado. Qué chévere. Guido, si tuvieras que definir Guido Mercado, pero específicamente como activista y trabajador en asuntos públicos, ¿cómo te, cómo te definirías? ¿Cómo ampliarías esta información que ya muestras en tu perfil de Instagram? Bueno, el, el tema de asuntos públicos eh, es muy, muy importante porque... Eh, Asuntos Públicos es todo lo que ha vinculado a el servicio o a la transformación de las cosas que nos interesan a todos, que básicamente es el desempeño de la, de la ciudad, su mobiliario urbano, la construcción de soluciones o de propuestas para que la ciudad esté mejor, sea más competitiva, eh, tengamos más ventajas comparativas con respecto a otras ciudades y que pues, los ciudadanos tengamos oportunidades. No la ciudad Mérida, sino la ciudad como espacio territorial. De hecho, pues, eh, dirijo una organización que se llama Proyecto Ciudad eh, y uno de, la, de las banderas es cuál, que las ciudades son los nuevos países. Mucho más fácil que uno pueda construir soluciones a problemas desde lo local, desde las capacidades que tenemos, desde lo real a, a pensarlo en nacional, en macro, porque somos más, más eh, nos podemos asimilar más como ciudades que como países. Se parece más, por ejemplo, Mérida a Bucaramanga que Venezuela como un todo a, a Colombia, Colombia como un claro. todo. Qué bien. Sí, es mucho más fácil Qué bonita manera de replicabilidad. De caer en cuenta. Y, de... y al final que también el tema de asuntos públicos, 
y la gente enseguida puede pensar de una, eso es política, ¿no? O el tema de gobiernos, ¿no? Asuntos públicos los trabaja cualquier empresa a nivel global. Facebook, por ejemplo, o bueno, ahora Meta, tiene un directorio de asuntos públicos, de en qué, en qué se basan ellos, en qué trabajan. Bueno, en lograr adelantos y avances en los países para que Facebook pueda existir. ¿Eso en qué se traduce? Para que haya conectividad a Internet, por ejemplo. Eh, porque si hay más Internet, pues la gente puede tener Facebook, si no, no. Eh, y al fin y al cabo, asuntos públicos significa, ok, desde lo que nosotros hacemos como empresarios, como emprendedores, como trabajadores, ¿cuál es nuestro aporte para que también el entorno esté mejor? No solamente porque al final es un resto. sistema. Total, total. Guido, justamente esa pregunta la tenía por allí, porque necesariamente, entiendo que, que militas para el Partido de Acción Democrática, sí. necesariamente una persona que tiene ese perfil tuyo, que en algún momento de su vida sintió la necesidad de pertenecer a, a esa fila, no estoy hablando del partido, pero sí de, de la actividad que desarrollas hoy en día, ese motor, ese espíritu que está muy dentro de ti, esa persona que tiene tu perfil, necesariamente tiene que estar vinculado, apalancado a un partido político para lograr sus objetivos? No, yo creo que no. Yo lo que sí creo es que hay que tomar acción. O sea, uno puede tener muchas ideas, muchas ganas, eh, conectar con mucha gente, pero si no tomas acción, no asumes espacios de liderazgo en donde quieras, en donde te sientas identificado, pues va a estar difícil. Eh, yo tomé acción en un partido político desde muy joven, por varios temas, quizás por, por influencia familiar. Mi familia pues tiene una larga historia de militancia en el partido, mi abuelo de Santa Cruz de Mora eh, pues fue fundador en su pueblo del partido en aquella época, estuvo exiliado en México. Tengo una fotico bella, por cierto, de él estando en México con Rómulo Betancur y Fidel Castro cuando compartían la misma lucha por democracia. ¡Wow! Llevando una corona de flores. Una eh, fotico bella, creo bella, que ha sido bella, la mejor bella, manera bella. de definirlo. Total. Y claro, obvio, escuché a mi abuelo desde chiquito cada vez que iba a su casa dándome los cuentos de lo que hacían, de cómo se organizaban, de cómo luchaban. Y obviamente eso seguro hizo algo, ¿no? Pero luego que empecé a estudiar en la universidad, pues la ULA, sabemos todos que es un lugar donde como que casi te obligas a, a tomar parte, a ver qué puedes hacer y nada, ahí me involucré al liderazgo estudiantil, pero también me empecé a identificar con la política, ¿no? Porque decía, ok, ¿qué hago al graduarme? Bueno, y al graduarme fui concejal. De ingeniero. Me gradué al de graduarte ingeniero, de ingeniero, ingeniero. Que cualquiera puede pensar que estudiaste ciencias políticas, por ejemplo. <risa> Todo el mundo me dice, eso es abogado, claro, eres politólogo. Yo, eso fue lo primero que yo pensé, que ingeniero, ingeniero mecánico, ¿no? Mecánico, sí, 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 de, sí. O sea, de paso. Por eso trabajé en el teleférico. Mm, claro, lo asocié. Yo en el teleférico cuando estaba remodelando, o se estaba construyendo el nuevo sistema teleférico, eh, que es una obra maravillosa, además, una cosa bella Y ahí yo creo que tuve también como un arraigo mucho mayor a la ciudad ¿no? y al Estado. Por conocer la historia del teleférico, la historia de Domingo Peña, de Pedro Peña, que es su hijo. Domingo Peña que fue eh, la persona que llevó el busto de, de Bolívar a la cima del pico. Pedro Peña que es su hijo, que es como un emblema de la zona. Eh, y, y obviamente el esfuerzo que hizo mucha gente ahí, ¿no? Empresarios merideños, trabajadores merideños. Una obra que tiene el sello de calidad así, Mérida que es algo maravilloso, y por eso ahí fue que empecé a trabajar como ingeniero, y a la par era concejal, eh, a la par pues estaba también en las, mis responsabilidades, eso fue entre el año 2013 y 2017 como concejal, era el concejal más joven de Venezuela, por cierto, eh, y eso también para mí era como un reto, no porque ok, el reto era que okay, eres, eres joven, pero hay que hacerlo bien, eres joven, pero tienes gran necesidad, o la gente está esperando muchas cosas de ti, eh, yo creo que lo hicimos bien. Y de ahí pues hemos seguido en ese camino. Guido, aquí nos están haciendo señas y resulta que yo los viernes me explayo y me disfruto un mundo estas conversaciones con nuestros celebrities y hoy eres tú. Pero me encantaría que a la vuelta me respondieras la siguiente pregunta. Bueno, antes de eso me la va a responder ahorita. Espérate, ahorita una, después la otra. La primera. Tu abuelo está en la foto y dijiste, me ha dado esa fue tu palabra, los cuentos, la historia de todo lo que él vivió. Pero cuando dices eso, es porque lo ha hecho a través de tu familia, a través de, de, de esas generaciones que, que le suceden a él, o es porque viviste con él, compartiste con él esos momentos. ¿Lo hiciste? Sí, claro. Él, él, él luego se fue a vivir a Barcelona, en el estado en Suárez. ¿Cuánto tiempo pasaste? ¿Cuánto tiempo de allá? vida Quizás pasaste compartí con él? como 7, 8 años. Mis vacaciones eran allá, todos agosto eran en Barcelona. Y o sea, 7, 8 años, un mes por año. Exacto. Y todas las tardes, Guido, venga para contarle, agarre ese librito, vamos a leer, vamos a echarlo en cuenta. Mm, ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas vacaciones! ¡Me encanta! Total, total, me total. encanta. Eh, por ejemplo, tu abuelo hoy en día no vive. 
No, no, ya se fue hace más de 13 años. Estuvieras quizá Era, llegando a Barcelona de ahorita. Chamito, por cierto. A ver, Guido, entonces la pregunta que me vas a responder al regreso es si tu abuelo tiene una fotico de ella, ¿verdad? Esa que la guardas, la recuerdas con mucho cariño y la mencionas en programas como estos. ¿Con quién te gustaría estar en una foto...? sustituyendo esos dos personajes con los que estaba tu abuelo. Me lo vas a responder al regreso. Son las 11.26 minutos de la mañana. Esto es Showcast y nos vamos a una pausa y venimos con más por la mega, donde sea. Guido, Guido, de, de, teníamos una pregunta difícil. al aire. Te, lo lograste, pero te vi que estabas ahí como preguntándole a la gente. Le estabas preguntando, mira, ¿con quién será que le digo a Salo que, que me gustaría esa fotico? Fidel Castro, vamos a recordar a los personajes. Fidel Castro, ¿a la izquierda o a la derecha? A la, a la derecha estaba... A la derecha. Estaba Betancura a la izquierda y mi abuelo. Y tu abuelo en todo el medio. Ajá, llevando la Pero corona. imagínate eso, llevando la corona. La cura era una misa, pues, entonces era una celebración del ah, Día okay. de la Independencia de Venezuela y pues, estaban juntos compartiendo. Tres, wow. Los tres exiliados en México. ¡Wow! Dios bendito. Tres, okay. En el 30 y algo, 40 y algo. Entonces, ahora está Guido Mercado, quien es uno de, de sus nietos más, más fieles en ese mundo que, que siguió este señor, ¿cómo se llamaba? Roberto. Roberto. Uh -huh. Mercado. Roberto Salas. Roberto Salas. Sí. Él, él fue el, el, el abuelo de crianza de mi madre. El abuelo Ajá. de crianza de tu Por eso mamá. Es Salas y yo Mercado. Salas, Mercado, Mercado, tu madre, tu madre Salas. Ok. ¿Tu madre cómo se llama? No, mi madre es Ángela Duarte. Ok. ¿Verdad? Solo tiene ese apellido. Ok. Mi abuelo de crianza, de su, su padre de crianza, que sería mi abuelo de crianza, Roberto Salas. Roberto Salas. Roberto Salas estaba con estos dos personajes en los años 30, que ya Guido mencionó, y él estaba en el centro. Y la pregunta es, Guido, si tuvieras que tomarte una foto ahorita con dos personajes que sustituyan a estos dos que acompañaron a tu abuelo, ¿quiénes serían en la actualidad? Está, está, está difícil, ¿no? Está súper, súper difícil esa pregunta. Eh, yo creo que la primera sería el Papa. Eh, yo admiro mucho al Papa, ¿no? O sea, sobre por lo no, que No, pero no me estás... No, tú me estás jugando sucio aquí. No, ¿por qué? No. <risa> ¿Por qué? No, bueno, no, no, en no serio. Sé. En serio, eh, admiro mucho por un, concert, un concepto que él tiene que, que habla de la diversidad reconciliada. Mm -hmm. ¿Qué es eso? Bueno, que más allá de lo que pensemos o las posiciones que podamos tener, bueno, hay que entendernos y sumarnos para solventar las cosas. Lo, lo admiro ¿El muchísimo. ¿El Papa a qué lado? El Papa a la izquierda. A la izquierda. <risa> a la tu izquierda. mano derecha, ¿quién sería? <risa> Uf, difícil, difícil. No, yo creo que ahí me, me queda me queda súper, súper complicado, pero yo creo que a, la, a mi lado derecho estaría mi madre. Qué bonito. Mi madre es clave en, en todo lo que hacemos, pues en todo lo que llevamos adelante, tanto en la política como en la vida misma. Creo que sería ella. ¡Qué bonita respuesta, Guido! Bueno, creo que, que quería otra, quería una respuesta más política, la verdad, pero, pero bueno, de política... El, el hablando... político sería yo en el medio. Exacto, exacto, está bien, está bien, y que esté respaldado por estas dos figuras tan grandes, tan significativas. Has nombrado al Papa, quiere decir que eres católico sí. de nacimiento de nacimiento. Tu madre, ¿qué papel jugó en tu vida para que en algún momento tú, tú siguieras los pasos de tu abuelo? Bueno, yo creo que todos somos eh, semejanza, imagen y reflejo de nuestras familias, ¿no? De nuestros padres, eh, en, el, en mi caso, pues, de mi madre, mi padre, mi abuela también, que es súper importante para mí. ¿Tu abuela eh, materna? Materna, sí. A mi abuela paterna no, no alcancé a conocerla, estaba muy pequeño, eh, pero mi padre, mi madre y mi abuela pues han sido siempre claves en todo. Apoyo, consejo, el empuje, ¿sabes? Que a veces te falta un kilómetro más y tú te quieres parar. No, bueno, vamos, vamos, que falta un poquito para llegar. Eh, y además pues que con, con mi madre he compartido también espacios dentro de la política. Eh, yo estaba como iniciándome en el área juvenil y ella tenía un cargo directivo dentro de, pues, del mismo partido, Acción Democrática, y pues prácticamente trabajábamos en equipo, ¿no? Bajo, bajo los, el mismo propósito. Así que... Siempre pues, hemos estado como en paralelo, trabajando, empujando. Eh, hoy, hoy mismo, pues, hoy, hoy yo tengo, eh, dirijo el partido en el municipio de Libertador, en la capital. Eh, antes ella era quien comandaba, ahora me toca a mí, y ella igual está pues ayudándome, ¿no? Desde, desde su espacio, ella es, además es médico, gremialista, es directiva del Colegio de Médicos, y es una luchadora incansable también, ¿no? O sea, yo creo que ahí vino, vino la chispa esa de, de, de meterse, de tomar parte y... Y de meterse a la candela. Digamos que son llaves. Así es. Guido y su madre, que lleva por nombre. Ángela. Ángela, ¿verdad? Ángela, eh, ¿tiene otros hijos? Sí, mi hermana mayor se llama Ángela. Es médico también, anestesiólogo. Está hoy en Buenos Aires, en Argentina. ¿Y tu hermana? ¿Solo tu hermana? Mi hermana, o sea, somos son, dos. ¿Son ustedes dos? Somos dos. ¿Algún otro matrimonio, otros, no. otros hermanos? No. ¿Y Ángela tiene, tiene inclinaciones políticas? 
Sí, claro, también, también ya era parte eh, pues del mismo partido, hoy trabajamos también de la mano en lo mismo, pero yo creo que en esencia ella más que una activista política o partidista es una, es una gremialista, siempre ha estado vinculada a la lucha del sector médico, por eso pues es directiva del Colegio de Médicos, no de ahora, sino hace mucho tiempo, era representante a la Asamblea de la Federación pero Médica. Pero ya va, es que me dijiste allí. que tu hermana se llama Ángela también. sí, no, me confundí, me preguntas por mi hermana. Por tu hermana, No, claro. mi hermana es dedicada... A la, a la salud, o sea, es una médico maravillosa, dedicada a su familia, tengo una sobrina, se llama María Beatriz, los tres están en Buenos Aires, Manuel que es su esposo y María Beatriz que es su hija. Bien. Manuel es traumatólogo, ella es anestesiólogo, ellos se fueron eh, para allá en el año 2017. Manuel, traumatólogo, iba a hacer una subespecialidad en rodilla, eh, con el equipo médico de Boca Juniors, y mi hermana iba a hacer una subespecialidad en terapia del dolor. Y bueno, el 2017 fue como cuando se empezó a complicar mucho los temas de la salud en particular, del funcionamiento de las clínicas en privada, y pues decidieron estar allá, quedarse allá, y hoy están allá, y pues afortunadamente, eh, gracias a Dios, les va muy bien. ¿Qué edad tienes, Guido? Yo tengo 33, la edad de Cristo. 33 años, Cumple pero el 21 de noviembre, así que preparen los regalos. Pero ese 31 de noviembre está súper cerca. Esa 21, edad... 21, 21, 21 de noviembre. Eh, ajá, ¿y qué dije yo, 33? 31. 31. 31, 30, porque 33 es imposible. Pero mira cómo juega el cerebro, ¿no? No dije 33 porque es imposible, pero dije 31. Ok, pero no hay. 31 de noviembre tampoco exacto, hay. Exacto. Ok, Guido Mercado, nos queda un minutito para irnos ya definitivo. Nos vamos a, a refrescar y venimos con más. Eh, hay una, digamos, una tríada importante en, que yo considero que es así cuando alguien ocupa un cargo de gobierno. Como esto no es solo show, sino que es business, ¿qué está buscando Guido Mercado dentro de, de, la, de, de esa... Bueno, no vamos a hablar de la cúpula, porque a lo mejor está buscando eso, porque te veo, te percibo bastante ambicioso. Pero, ¿qué persigue Guido Mercado en su carrera política dentro de esa jerarquía gubernamental? Y luego de responderme esa pregunta, cuando te hablo de la tríada, es porque considero que cuando una persona está ocupando uno de esos cargos, se siente como entre la espada y la pared, entre esa persona que, que es, que más allá de un compromiso ante un cargo que ha adquirido, es, es un ser humano. Total. Ok, que te vienen a la mente algunas, algunos recuerdos quizá de tu infancia, cuando eh, alguien te señala, cuando algún amigo o algún familiar tienes una situación bastante personal y eso te pone entre la espada y la pared. Entonces estás tú como humano, está el guido que ocupa ese cargo importante dentro de una jerarquía gubernamental, si así fuera, pero además está el pueblo, está a quien le tienes que servir. Esa, esa respuesta me la vas a dar, por favor, al regreso, porque esta gente ya aquí no entiendo por qué, por qué lo hacen, no entiendo por qué lo hacen, pero eh, no quieren que hablemos más. Y me gustaría saber esa parte humana de Guido Mercado, cómo se debate entre un lado y el otro. Son las 11.39 en Showcast. Ya venimos con más, estamos conversando con Guido Mercado por La Mega, donde sea. Showcast por La Mega, donde sea. Ajá, ajá, nos quedamos con esa pregunta al aire. Guido Mercado, ¿qué está buscando en una jerarquía gubernamental? ¿Qué está buscando? ¿Qué quieres ser aparte de todo eso que ya nos has mencionado, que has hecho durante toda tu vida? Y luego, esa parte humana en la que, bueno, resbala un poco el, la persona que está ejerciendo un cargo político porque tiene que responderle al pueblo, que fue quien lo eligió, porque tiene que responderle al partido o le tiene que responder a él como ser humano. Eh, bueno, yo creo que todos los que nos metemos en esto, eh, una vez le hice esta pregunta a alguien, voy a responder con la respuesta que esa persona me dio. Ajá. Yo le decía, Epa, mira, ¿tú quieres ser esta cosa? Y, ¿Y, qué y es esta esa cosa, persona... Pero, ¿y qué es esta cosa? Esa, eh, él, él, ella es una mujer, tenía una aspiración política Ajá. en Chacao, es una, una okay. amiga de Chacao. Mira, era, ella está, yo creía que ella estaba aspirando a ser concejal, te hablo 10 años atrás. Yo, mira, ¿tú quieres ser concejal de Chacao? Y me dijo, mira, todos los soldados quieren ser generales. Básicamente lo mismo, ¿no? Okay, no y, y quienes estamos en esto... Pero ¿hasta dónde vale? Pero dime. No, quienes estamos en esto, ¿en qué estamos? Pues claro, obviamente nos estamos preparando para que cuando tengamos la oportunidad de servir, hacerlo bien. Eh, a mí a veces la gente me, me dice, pues, pero tú no paras de estudiar, tú no dejas de estudiar. Y no voy a dejar de estudiar nunca, porque estudiar no es un tema de títulos, de mira, tengo tantos títulos colgados en la pared, sino es mantenerte actualizado, conectado con la realidad desarrollar tu capacidad de reflexión, de entender, de comprender, y es un camino eh, hasta, hasta que uno parta ¿no? de este plano. 
eh, y pues estamos trabajando para que cuando tengamos la oportunidad de, de dirigir, ojalá esta ciudad, ojalá este estado, ojalá el país, lo que nos toque hacer, pues hacerlo bien. Porque además hay muchas personas aquí a rendirles cuentas, ¿no? A, a un pueblo en general que espera muchísimo eh, justamente y pues, con capacidades muy pequeñas, ¿no? Por la realidad de nuestro país, la misma realidad del mundo en la que hoy estamos, pero nos estamos preparando es para eso, que no es cosa fácil, ¿no? Eh, de, Rómulo decía algo que yo siempre repito una cosa es ver la candela desde afuera y decir cómo se apaga la otra cosa es meterse a la candela y apagarla y de eso, eso se trata en parte de la política y el servicio público por eso te lo estoy preguntando porque quien ejerce ese cargo es un ser humano total sin y duda, entonces sin desde duda. afuera estamos exigiendo 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 ojo yo no estoy defendiendo a nadie, no estoy abogando por nadie, sino que a veces hay que ponerse en los zapatos de esa persona. Y entonces por eso te le pregunto, ¿de qué estás hecho? ¿Tienes la suficiente fuerza para aguantar ese chaparrón de lado y lado? No, no yo creo que uno nunca termina de estar listo, ¿no? Siempre va en el proceso de mejorar, de mejorar, de mejorar, y hay algo clave, que eso sí es algo clave, el equipo. Si tú no tienes equipo, podrás llegar rapidito a la meta, pero esa fue la única carrera que, que vas a lograr. Y pues nosotros hemos construido eso durante mucho tiempo, un equipo de gente joven, de gente mayor que nosotros, con intereses similares, con intereses por el desarrollo de la ciudad, eh, por la promoción de la democracia, de la participación, etcétera, que estamos en sintonía y bajo un mismo propósito. Si no hay equipo, no hay nada. Hablando de equipo, lo mismo sucede con el área empresarial. Guido Mercado, entre otras cosas, se presenta como un activista también, puedo hablar del emprendimiento. Sí, claro. ¿Te consideras emprendedor? Total, sin duda, sin duda. ¿Social? Sin duda, sin duda. Sí. ¿Un emprendedor social? Sí. Eh, eh, y, ¿Qué es un emprendedor y a, social? Para y ti? ahí surge además pues uno de nuestros proyectos más lindos que es Proyecto Ciudad. Desde el año 2015, Proyecto Ciudad, que es una asociación civil, eh, ¿cómo surgió? Que eso explica gran parte. Era el 2015, eh, yo era concejal y yo decía, oye, hay mucha gente que se quiere involucrar, que quiere participar, que quiera ayudar a solucionar temas de interés público pero que no toma parte dentro de una organización política por, porque sabemos que simbolizan mm, los partidos claro. políticos. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Y bueno, empezamos a hablar con gente, empezamos a hacer foros, a lograr eh, definir qué, qué podíamos hacer y ahí surge Proyecto Ciudad. ¿Y Proyecto Ciudad en qué se ha convertido? En un emprendimiento social. El proyecto ya se dedica a tres áreas. Una, el emprendimiento. Tenemos un programa bandera que se llama Oportunidad Naranja, que es una aceleradora de emprendimientos de la economía naranja. Economía de la creatividad, textiles, gastronomía, tecnología. ¿Con qué objetivo? Con que la gente pueda ser autónoma económicamente. Si uno es autónomo económicamente, pues eres libre. Puedes decidir qué hacer y qué no hacer. El segundo programa o la segunda línea de formación es la Escuela de Liderazgo Emergente. ¿Formamos a qué? A líderes. ¿Para qué? Para que cuando estén en posiciones de decisión, bien sea en lo público, en lo privado en organizaciones de la sociedad civil pues tengan más y mejores herramientas para hacerlo bien de hecho el mes que el sábado que viene perdón es la graduación de nuestra primera corte en Mérida eh, fue en paralelo en Mérida en Aragua y en el Zulia y pues fue maravilloso además que lo más importante fue que con, fue con talento merideño nuestros profesores y facilitadores que es algo que tenemos aquí que a veces no alcanzamos a ver no tenemos una gran cantidad de talento acá y la tercera que es como es un poco intangible ¿no? pero es una de las que creemos que tiene más beneficio eh, directo con la sociedad, que es eh, la masificación del conocimiento. Tenemos una agenda de qué? De masificación del conocimiento, de apropiación del conocimiento. Por eso estamos siempre hablando desde nuestras cuentas o en las comunidades de temas hoy día y poniendo a la gente a pensar. A mí como me preguntan cómo veo Meria, yo digo, yo veo a Meria como la capital de los nativos digitales, de los nomás digitales, no, pero eso es muy loco, que no hay internet en ciertos lugares. Bueno, hablemos con Elon Musk y ponemos un satélite encima de Meria. No, qué locura es esa. No, pero es que si no soñamos, si claro. no nos atrevemos a dar un pasito más, pues vamos a quedar estancados donde estamos hoy. Y en Proyecto Ciudad invitamos a la gente a eso, a dar un pasito más, a soñar y atrevernos a hacer lo que siempre fuimos como ciudad y como Estado, vanguardia y referencia. Nos vamos, Guido. Nos to ya nos están diciendo que termina lastimosamente, pero bueno, estuvo bastante buena esta conversa. Nos fuimos, pero, pero nos fuimos y ahora ¿qué va a pasar con Guido? Bueno, pendiente para ver cuándo volvemos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, vamos a lanzar atentos a nuestras redes en Proyecto Guión Bajo Ciudad o a Guido Mercado D. El mes que viene vamos a lanzar el nuevo programa de Proyecto Ciudad que se llama Ideatón. Un Ideatón que es un concurso de ideas vinculadas a tecnología o innovación para solucionar proyectos ah, qué públicos. Sí, no, es como un maratón. 
parecido, parecido. Mm. Cualquier persona se postula, cualquier, no importa que no tengas nada que ver con, con gobiernos, con organizaciones. Si tú tienes una idea que va a solventar un problema público, bienvenido. Aquí te vamos a ayudar, la vamos a acelerar, eh, vamos a entregar capital semilla para desarrollarla y al fin y al cabo, pues, mejorar la vida de la gente, que es por lo que estamos trabajando. Me encanta, Guido Mercado, con nosotros. Ha terminado esta entrevista maravillosa. Eres nuestro invitado especial hoy, lo será siempre. Esta gracias. es tu casa. Bienvenido y gracias por atender esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escucharon y feliz fin de semana para todos. Y que sigan los éxitos. Y nosotros vamos a seguir la pista, Guido, para que concrete todo lo que nos ha dicho hoy en este camino tan bonito. Nos vamos nosotros también. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Un beso grande, grandísimo en el control técnico, el señor Ubi Barra, en la dirección general, Julio César Díaz, en la programación, edición y montaje, Toñito Andrade, en la producción general, Carlos Peña, y el tren ejecutivo, su tren ejecutivo, el señor Joaquín Joaquín Rodríguez, eh, la señorita Ariana Guerrero, la señorita Daniela Mora y por aquí Salomé Higuera, arroba Salomé Higuera, arroba Salomé Higuera Show. Un besito, feliz fin de semana, los quiero. Showcast llega a ustedes gracias a Publicidad. Doctora Luisana Alarcón y el lado Cali. Hasta aquí el programa de hoy. Los esperamos para presentarles lo más nuevo e interesante en este Showcast. Gonzalo Meiguera, por la mega, donde sea.